Remo International Flight College, BBA Airline Management, BSc Aviation, BSc Aircraft Maintenance Science. Contact double seven six eight eight double zero nine double zero. Remo International Flight College. வார்த்தா வழங்கும் பவா செல்லதுரை நடுவராக பங்கேற்கும் சிறுகதை போட்டி உடனே வார்த்தா ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்க ஸ்டோரிஸா அப்லோட் பண்ணுங்க கேஷ் பிரைஸ் வின் பண்ணுங்க மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க வணக்கம் 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 இந்தியா கிளிட்ஸ் நேயர்களுக்கும் ஆன்லைன் நண்பர்களுக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கத்தை சொல்லி இணைவது நான் உங்க விஜய பிரவீன் வந்திருக்கிறேன் எங்க இருக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என் பின்னாடி இருக்க போர்டு உங்களுக்கு தெரியும் புளியங்குளத்துல தான் இருக்கிறோம் கர்ணன் அப்படிங்கிற திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகி அந்த படத்துல நடிச்சிருக்கிற இயக்கி இருக்க தயாரிப்பாளர் எல்லாத்த பத்தியும் பெருமையா அவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டோம் முக்கியமா இந்த படத்துல யாரா இவங்க எல்லாம் புதுமுகமா இருக்கிறாங்க ஆனா நடிக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பல வருஷமா நிறைய படங்கள்ல நடிச்ச மாதிரி இருக்கு யார் இவங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருந்த அந்த கேள்வி அது இந்த புளியங்குளம் ஊர் மக்கள் தான் அதோட முக்கியமா இந்த ஊரோட சொந்தக்கார் யாருன்னா மாரி செல்வராஜ் எஸ் மாரி செல்வராஜோட சொந்த கண்ணன் படத்தில் கற்பனை பெண்ணுக்கு ஹஸ்பண்டாக நடிச்சிருக்கிறேன் அதாவது அதை பற்றி சொல்லலாம் அவனை அவனை பற்றி பேசினா நிறைய பேசலாம் அதாவது பரியர் பெருமாளில் இருந்து இங்கே பரியர் பெருமாளுக்கு தான் இங்கே வந்தாப்பில் முதல்ல இப்போ ஊர் மக்கள்லாம் அப் அப்பத்துலேருந்து ஊர் மக்கள்லாம் பயங்கர ஆர்வம் பண்ண ஆர்வத்தோடு இருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம ஊர் பையன் படம் பண்ணுறான் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணாலும் எதை சொன்னாலும் அப்படி பண்ணி கொடுத்தாங்க இப்போ அதே மாதிரி கர்ணன் படத்தில் தம்பிக்கு பயங்கர சப்போர்ட் பண்ணாங்க சூப்பர்ண்ணே முக்கியமானது என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய படத்துக்கு சென்னையிலேருந்து நிறைய பேர் வந்து நடிச்சுட்டு இந்த மாதிரிலாம் போவாங்க சின்ன சின்ன கதாபாத்திரம்னா கூட பட் அவர் சொந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நடிக்க வச்சுருக்கிறாரு வெயில் மலன்னு பார்க்காம எல்லாருமே நடிச்சிருந்துருக்குறாங்க ஸோ அவருக்காக இறங்கி வந்து இந்த ஊரில் அவ்வளோ பண்ணுறீங்கல்ல தம்பி அதாவது பேட்டியில் நிறைய பேட்டியில் ஒரு சொல்லியிருப்பாப்பில் தம்பி அப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் உண்மை அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு தம்பி இந்த மாடு ஆடெல்லாம் ஓட்டி மே ஓட்டிட்டு மேய்க்க போகிறது உண்மை தான் அப்போது ரொம்ப நாள் கழித்து காலேஜ் லா காலேஜ்லாம் படித்தாப்பில படிச்சுட்டு வெளியில் சென்னை பா அதுக்கப்புறம் தான் சென்னை பார்த்து போனாப்பில் அது அப்போம்லாம் சென்னை போனது கூட எனக்கு சரியாக தெரியாது அதாவது அவனை நாங்கள் கண்டுக்கிடலை அப்போ ஆனால் உண்மையில் கண்டுக்கிடலை அதுக்கப்புறம் சென்னை போய்ட்டு வந்ததுக்கப்புறம் படம் பண்ணுறான் அப்படி அதாவது அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணுறான் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டான் சரி ஏதோ பாதி பேர் நம்ப மாட்டாங்கல்ல கிராமத்தில் ஒரு மனுஷன் என் படம் பண்ணுறான் சரி போகிறான் அப்படின்னாலே இவன் எங்கே படம் பண்ணோம் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ராம்சார்ட்டில் இருந்து ஒர்க் பண்ணுறான் கேள்விப்பட்டு அதுக்கப்புறம் ராம்சார்லாம் அங்கே விஷயம் கல்யாணத்துக்குலாம் அங்கே வந்திருக்காரு அக்கா தான் த தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அண்ணன் கல்யாணத்துக்குலாம் அங்கே ஊருக்கு வந்துருக்காரு சரி சரி அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு சரி நம்ம தம்பியும் ஒரு படம் பண்ணலாம் சூப்பர் சூப்பர்ண்ணே மாரி செல்வராஜ் அண்ணே இங்கேயே வளர்ந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆடு மாடெல்லாம் இங்கேயே மேய்ச்சிருக்கிறாரு நீங்கள் லா காலேஜ் படிச்சிருக்கிறாருங்கிறீங்க எங்களுக்கு டக்குன்னு பரியரும் பெருமாள் படத்தோட அந்த கதாபாத்திரண்ணே வருது அந்த கதைக்கும் மாரி அண்ணனுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா நீங்கள் பார்த்த விதத்தில் ஒரு வளர்ந்த விதத்தில் உங்களுக்கு தெரியும்ல ஸோ அந்த படம் பார்த்தோன்னே இது நம்ம மாறி மாறியே தோணுது இந்த கதை அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது தோணியிருக்கா அப்படிலாம் இல்லை பரியரும் பெருமாள் ஒரு இதாக எடுத்தாப்பில் கர்ணன் ஒரு இதாக எடுத்தாப்பில் ஆனால் மக்களை வேலையை செய்கிறதுல வேலை செய்ய சொல்லலை எல்லாம் ஒரே மாதிரியாக தான் இருந்துச்சு சூப்பர்ண்ணே வேலை வாங்கியிருக்கிறாருல்ல இப்போ இவ்வளோ நாள் அண்ணே வாங்கினே நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டிருப்பாரு பட்டு படம் அவன் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அண்ணே வாங்கினே இந்த டைலாக்கை சொல்லுங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்லி நடிக்க வைக்கிறக்கு அவர் எப்படி வேலை வாங்கினார் உங்ககிட்ட அதாவது அதாவது எங்கள் எப்போவுமே எங்கிட்ட பேச மாதிரி தான் ஏன்னா நீ வா அதான் நீங்கள் வாங்கலாம் அதாவது ரொம்ப ஊருக்குள்ளே பேசுகிற மாதிரியே தான் மக்களை வே வேலை செஞ்சாப்பில் அதனால் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சந்தோஷம் அதாவது ஒரு சென்னை போன பையன் படம் பண்ணுற பையன் நம்மளை எப்பவும் முன்னாடி மாதிரியே பேசுகிறான் அப்படின்னு மக்கள் ரொம்ப ஆர்வத்தில் எதை சொன்னாலும் அப்படி பயங்கரமாக செஞ்சாங்க ஆமாம் சூப்பர்ண்ணே படம்லாம் பண்ணிட்டாரு ரெண்டு மிகப்பெரிய வெற்றி படங்கள் இந்த நேரத்தில் ஊருக்கு வரும்போது எப்படி பழகுவார் அதே மாதிரி செல்வராஜ் அப்படியே இருக்கிறாரா அதே மாதிரி செல்வராஜ் தான் யாரும் பார்த்து பார்க்காம போனாலும் சரி அப்படி கூப்பிட்டாலும் கூப்பிட்டு பேசுவாப்பில் ஆமாம் நாங்கள் அடுத்தவரை பார்த்து கை தட்டினதுக்கு எங்களை பார்த்து கை தட்டுறதுக்கு வச்சிருக்காருன்னா அவருக்கு எவ்வளோ நன்றி சொல்லணும் மாரி செல்வராஜி அவருக்கு கோடான கொட்டி சொல்லணும் வார்த்தையே கிடையாது எனக்கு மகன் உங்க
என்ன டைலாக் அதை சொல்லுங்க எங்களுக்காக ஐயோ இப்போ ஊர் கூட்டத்து பஞ்சாயத்தில் அவர் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு இருப்பார் தனுசாருக்கு எதிர்ப்பு அவர் வேண்டாதி பேசிட்டு இருப்பார் அப்புறம் சொல்லுவேன் என் ஊரதம் போது அந்த ஊரை அழிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி தந்தார் அதுவே சொல்லிட்டேன் சார் சொல்லி தந்தாங்கன்னு சொன்னேன் அப்படின்ட்டேன் அப்புறம் தனுசார்கிட்ட தாத்தா அஞ்சு பேரை போலீஸ் அடித்து போட்டுருவாங்க அப்போ நானும் மைனி ஒரு ரெண்டு பேரும் தேடி போகிறோம் அப்போ தனுசாரும் அந்த அவர் அவர் விரவில் நிற்பாங்க அப்போ போய் கருணா தாத்தா போலீஸ் பிடிச்சி பிட்டாடாப்பா இன்னும் வரக்காங்களே அப்படின்னு அந்த மைனி சொல்லுவாங்க அப்போ நான் சொல்லுவேன் ராத்திரி பூரா தேடணும்ப்பா அவர் வரல தாத்தா வரவே காங்களப்பா அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்படியா சரி நீ வீட்டுக்கு போ நான் எங்கே இருந்தாலும் தாத்தா தேடி பிடிச்சி கொண்டு வந்துடுறேன் அப்படின்பார் அதில் நடிச்சிருக்கோம் ஆனால் சினிமா சினிமாங்கிறது வந்து திரையில் பார்த்துருக்கோம் ஊருக்குள்ள கல்யாண சடங்குகளுக்கு திரை கட்டி சங்கத்தில் போடுவாங்க அதை பார்த்துருப்போம் கொடுத்து வச்சு ஒரு சினிமா நடிக்காவா அப்படின்னு நடிகர் தெய்வம் நடிகர் வந்து எங்களுக்கு வந்து அந்த நேரத்தில் ரொம்ப ஊருசி நினைப்போம் நாங்கள் திறக்கல வரோம்னு எங்கள் கனவுலேயும் நினச்சி பார்க்கல அதை கொண்டு வந்து காமிச்சிட்டாரு உங்க மகன் கனவுலே நினைச்சு பார்க்கல நம்ம சினிமாக்கள வருவோமா திரையில் வருவோமா இந்த கிராக்குளத்தில் செட்டு போட்டு படம் நடிக்க கூட்டி போனாங்க என்ன தம்பி தான் வாங்க அப்படின்னு எல்லாம் கூட்டி போச்சு அதெல்லாம் அஞ்சு அஞ்சு நாள் ஒரு சாட்டில் நிற்போம் ஒரு சாட்டுக்கு அஞ்சு நாள் இருக்கணும் வெயில் பயங்கர மாட்டிக்கும் அந்த வெயிலில் நிற்போம் இவர் பார்த்துக்கிட்டே இருந்துக்கார் வெயிலுன்னு கூட பார்க்காம நம்ம சித்தி நம்ம நம்ம ஊர் ஆட்கள்லாம் நிற்க தானே செய்தாங்க இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு அவர் மனசை தோடி தான் எங்களுக்கு டைலாக் கொடுத்தது மெட்ராஸில் ஒரு சீனு அது படத்தில் வரல சரி அது என்ன சீன் போலீஸ்காரங்களாம் எங்களை அடித்து இழுத்துட்டு போவாங்க இந்த கையில் ரெண்டு பேர் இந்த கையில் ரெண்டு ரெண்டு போலீஸ் இழுப்பான் ரெண்டு பேர் அடிப்பான் மேலே அப்போ ஒரு ஆள் கேமராமேன் தான் கேட்பாரு இம்மா சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்டா சார் இப்படி அடிக்காங்களே உங்களுக்கு வலிக்கலையா அப்படிம்பார் எங்கள் பிள்ளைக்காக எதையும் தாங்குவோம் அப்படிம்போம் அதில் அவர் கை தட்டினார் என் பிள்ளைக்காக எங்கள் பிள்ளைக்காக எங்கள் ஊர் பிள்ளை ஏன்னா அங் அங்கே இங்கே ஒரு சூழ்நிலையில் அங்கே படம் எடுக்கலை அதனால் சென்னையில் போட்டாச்சு அப்போ நீங்கள் உடனே அங்கே வாங்கங்கார் என் மகன் வயசுக்கு வந்திருக்கா என் பிள்ளை முத நாள் வயசுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் மறுநாள் ஆ முத நாள் ஆறு மணி தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் மறுநாள் ஆறு மணிக்கு ஏக்கா நீ வரணுமா அப்படின்னு கண்ணவன் சொல்லுதாப்பில் என் பிள்ளை சொல்லுது எம்மா எண்ணி விட்டுட்டு போவாதாங்க அப்போ நான் சொல்லுதேன் எம்மா அது அண்ணன் வர சொல்லியிருக்கான் மாறி வர சொல்லியிருக்கான்மா நீ இருந்துக்கான ரெண்டு நாளுக்கில் வந்துடும் அப்படின்ட்டு பிறட்டு போயிட்டேன் பிறட்டு பஸ்ஸில் போயிடுச்சு இல்லை பிள்ளையாக வந்தால் வருது அங்கே போய் இறங்கினது பிள்ளைய மறந்துட்டு அங்கே நடிக்க போயாச்சு அப்போ ரெண்டு மூணு நாள் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கச்சு சொல்ல மாறி சிலுகராசிட்ட கேட்கேன் எப்பா நான் ஊருக்கு போட்டா அப்படிங்க எதுக்குமா நீ கண்டிப்பாக போகிறதா தெரியணுமா தங்கச்சி வயசுக்கு வந்திருக்கா விட்டுட்டு வேண்டம்பா அப்படின்னு சரி போனால் போமா அப்படின்ச்சு மாதிரி நினச்சேன் சே போனால் போமா அப்படின்னு சொல்லி சங்கடத்தில் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு பிள்ளை எப்படி நடந்துட்டு போகுதுன்னு இங்கே ஃபோன் பண்ணி என் மாவை மூத்த போட்டால் தங்கச்சி பார்த்துக்கா அது ஃபுல்லாக முடிச்சு தான் வரும் அப்படின்னு அதில் இறங்கிட்டோம் இறங்கிட்டு தான் அடி உழுது அடி விழும்போது கேமராமன் கேட்காரு அம்மா உங்களுக்கு வலிக்கம்மா அவர் அடிக்கிறது வலிக்க தான் செய்யுது சார் கஷ்டமா இல்லையா கஷ்டத்தை நாங்கள் தான் வந்திருக்கோம் என் பிள்ளை வெற்றி அடைஞ்சு மாவர் வெற்றி அடையணும் அப்படின்னா நாங்கள் கஷ்டப்பட்டால் தீரும் கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல சாதி விட்டுருவோம் புளியங்குளத்து வாரி செல்வராஜுக்கு வெட்டினா நாங்கள் உழைக்கணும் நாங்கள் உழைச்சி என் பிள்ளை வெற்றி தருவோம் அப்படின்னு அவர் கை தட்டினார் இப்போ அவருக்கு அவரை பார்க்கறதுக்கு கோடான கோடி மக்கள் அவர்கிட்ட பேசுறதுக்கு ரெண்டு நம்ம பேசுவோம்மான்னு நினச்சது போவ அவர்கிட்ட பேசுறதுக்கு கோடான கோடி மக்கள் எதிர்பார்த்துருக்காங்க அவர் நல்ல மாதிரி வாழணும் ஆயிரம் படம் எடுத்தாலும் உழைக்க நாங்கள் ரெடி அவர் எங்கே கூப்பிட்டாலும் போக தயார் பிள்ளை குட்டி வீடு வாச அத்தனையும் விட்டுட்டு ஒரு ஃபோன் அடித்த போதும் பிறப்படி போயிருவோம் என்ன உழைப்பு கொடுத்தாலும் உழைக்க தயார் சினிமாவில் வந்தாலும் சரி அவர் எங்கே கூப்பிட்டாலும் சரி எங்கே கூப்பிடுதான்னு கிடைக்க கிடையாது மாறி கூப்பிட்டானா பிறப்டாச்சு இது மாரி செல்வராஜ் அண்ணனுக்கு மட்டும் தானா இல்ல எந்த இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் மட்டும் மாரி செல்வராஜுக்கு மட்டும் தான் மட்டும் தான் மாரி செல்வராஜ் எவ்வளவு வளர்ந்தாரோ அவர் வளர்ச்சிக்கு நாங்க உழைப்போம் எங்களுடைய உழைப்பு அவருக்கு அவர் வளர்ந்தா எங்க ஊர் வளர்ந்த மாதிரி அவர் வளர்ந்தா நாங்க வளர்ந்த மாதிரி அவர் புகழ் கிடைச்ச எங்க ஊர் கிடைச்ச மாதிரி எங்க ஊர் வெற்றி எங்களுடைய புகழ் எல்லாம் மாரி செல்வராஜ் சேரட்டும் நன்றி 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 
ஸோ அடுத்து நம்ம கூட யார் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ணன் திரைப்படத்தில் கிளைமேக்ஸில் பெருமாள் அப்படிங்கிற தம்பி அந்த குதிரை எடுத்துகிட்டு போய் கொடுப்பார்ல அந்த பெருமாளோட அப்பாவாக நடித்த வேல் மயில் தான் நம்ம கூட இருக்கிறாரு மலுக்கன் அப்படிங்கிற கதாபாத்திரத்தில் ரொம்ப சந்தோஷனே உங்களை என்னை பா இன்னைக்கு நேரில் உங்களை பார்க்கறது இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் உங்களோட மருமகன் மாரி செல்வராஜ் இயக்கி இருக்கிறாரு அவரை பற்றி சொல்லுங்கள் எனக்கு மருமகன் தான் உண்டு ஏன்னா நீ என்ன அண்ணன் தான் கூப்பிடுவ பாசமாக சரி சின்ன வயசில் அவருடைய இந்த கலைத்திறமை வந்து நல்ல ஒரு டான்ஸர் பயங்கரமாக டான்ஸ் ஆடுவாப்பில் ஆஹா எப்படி இருக்க தெரியும்னா ஊரில் வருஷ வருஷம் பொங்கல் விழா நடத்துவோம் சரி சரி கொஞ்சம் கூட்டெல்லாம் கூட்டிட்டான்னு அடிக்கடி எட்டி பார்ப்பார் அவர் நேரத்தில் பேசினார் எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் பண்ணது எங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா அவர் எப்படியும் ரொம்ப எட்டு மணிக்கு மேலே தான் கூட்டங்கள்லாம் ஊர் மக்கள்லாம் கூட்டிடுவாங்க ஒரு ஏழு மணிக்கெல்லாம் வந்து அப்படி பார்ப்பார் சரி ஏதாவது மக்கள் கூட்டிருக்காங்களா அவ்வளோ ஆர்வமாக இருந்துருக்கிறாரு ஹீரோ நடிக்கிற படத்தில் கிராம மக்கள் வச்சு எங்களெல்லாம் படம் பண்ணியிருக்காருன்னா எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு சந்தோஷம் உங்க மேல இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து பயிற்சி இல்லைன்னு சொன்னீங்கல்ல அது ரொம்ப புதுசால எங்களுக்கு தெரியல ரொம்ப இயல்பா இருந்துச்சு நீங்க எல்லாருமே ரொம்ப இயல்பா அவருக்கு பிடிச்சிருந்துக்கு நாங்க இயல்பா பண்றது சென்னையில கூட அதான் என் நிறைய சொல்றேன் இயல்பா பண்றது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு இன்னொரு வந்தா கூட கிராம மக்கள் மாதிரி அவங்க பண்ணுவாளா பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல அதனாலதான் எங்க மேல நம்பிக்கை வச்சு இவங்க பண்ணுவாங்க நம்பிக்கையில தான் ஒட்டுமொத்த உரிமையை கூட்டு நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து பண்ணுவாங்க நாங்களும் அது மாதிரி பண்ணிருந்தோம் படம் நல்ல வெற்றியாக இருக்கு எங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இந்த மாதிரி நடிக்க வாய்ப்பு நீங்க சின்ன வயசுல பார்த்த மாதிரி செல்வராஜ் இந்த மாதிரி ஒரு தாக்கத்தை வந்து கண்டிப்பா திரைப்படத்துல கொடுப்பாரு நீங்க என்னைக்கா யோசிச்சிருக்கீங்களா அவர் இங்க பண்ண சில விஷயங்கள் இருந்தா கூட சொல்லுங்க ஆனா அது இப்பதான் எங்களுக்கு தெரியுது அவர்கிட்ட இவ்வளவு திறமைகள் இருந்திருக்கு ஆனா எங்கிட்ட வெளிக்காட்டுல எப்பவுமே அவர் ஒரு ஒரு இதா போயிட்டு இருக்கும் சின்ன வயசுல டவுசர் எல்லாம் போட்டு அவர் பாட்டு விளையாண்டுட்டு இருப்பாப்புல ஆனா அவருக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு கலையினுடைய திறமைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத எங்களை வச்சு அவர் தெரிஞ்சுக்கிறார் அந்த இந்த கோயிலில் தான் அந்த பாட்டெலாம் பாட்டிட்டு இருப்போம் அந்த டீம்லாம் அப்போ அவர் வீடு எடுத்து விடல அங்கேருந்து எங்களை பார்த்துருக்கிறாரு சரி சரி ஆனால் அவர் பார்த்தது எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் எதாவது தான் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம் அவர் எங்களை அப்பவுமே அந்த சின்ன வயசுலேயே நோட் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்போ அவர்கிட்ட அந்த திறமை அப்பவுமே இந்த இயக்கத்துக்கு இப்போ இந்த கலைத்துறைக்கு போகணுங்கிற ஆர்வம் அப்படி இருங்கு இருந்திருக்குது அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு அவர் இப்போ தான் அது புரியுது ஸோ இந்த ஊரில் சில விஷயங்கள் பெரிய முடிவு எடுக்கும்போது ஊர் ஒன் சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுப்பீங்க பஞ்சாயத்து இந்த மாதிரிலாம் வரும் இப்போ அவரோட படங்களில் நிறைய அந்த மாதிரி சீன்ஸ்லாம் பார்க்க முடியுது அப்படி இந்த ஊருக்காக சில பிரச்சனைகளுக்கு குரல் கொடுக்க மாறி செல்வராஜ் வந்ததை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி ஊருக்காக நின்று பார்த்துருக்கீங்களா அதெல்லாம் நீங்கள் ஏதாவது உங்களோட இந்த பயணத்தில் நீங்கள் பார்த்துருந்தா சொல்லுங்கள் அது என்னென்னா பஞ்சாயத்து கூடம் கூட்டம் நடந்திருக்கும் போது சின்ன பசங்களாம் யாருமே ஊர் கூட்டத்துக்கு போகக்கூடாது ஓ அப்படியா அப்படிங்கிற ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது கல்யாணம் முடிஞ்சவங்க வழக்குனா அப்படி தான் பஞ்சாயத்து பேசுவாங்க பஞ்சாயத்தில் யார் யாரும் என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்க எப்படிலாம் பேசுவாங்கிறத கூட்டத்துக்கு அவர் சின்ன பையன் நான் நாங்களே கூட்டத்துக்கு போக மாட்டோம் அப்போ அவர் எங்களோட ரொம்ப சின்ன பையன் அவர் கூட்டத்துக்கு வர்றது வாய் பஞ்சாயத்துக்கு வர வாய்ப்பே இல்லை வராமல் இருந்தாலும் பஞ்சாயத்துனா இப்படி தான் நடந்திருக்கும் இப்படி இன்னார் இன்னார் பேசுவா இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஊர் பஞ்சாயத்து நடக்குங்கிற அவர் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிற ஓகே ஓகே ஆமாம் அதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்துவாரா அப்பப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்லுவாரா ஏதாவது எதார்த்தம் கூட ஒரு சீன் எடுக்கும்போது இந்த பஞ்சாயத்து சீன் எடுக்கும்போது நான் போய் முன்னாடி உட்கார்ந்துருந்தேன் நான் கூட பக்கமே போக மாட்டேன் அது அவர் தெரிஞ்சிருந்துருக்காரு என்ன வரும் யதார்த்தமாக ஷூட்டிங் எடுக்கும் சும்மா சாதாரணம் இருக்கும்போது ஊர் கூட்டத்துக்கு போக மாட்டீங்கன்னா எதுக்கு தான் முன்ன அந்த முன்னாடி போய் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்போ நம்மளே போக மாட்டோம் இது கூட அவர் தெரிஞ்சு வச்சுருந்துருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் என்னென்ன நடக்குங்கிறத அவர் வெளிப்படையாக தெரிய காட்டாட்ட கூட தெரிஞ்சு வச்சுருந்துருக்காரு ஊர்னுடைய சூழ்நிலை பஞ்சாயத்து எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறத அவர் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு ஒரு திறமை நாளாக இருந்திருக்காரு சூப்பர்ணே சூப்பர்ணே ஸோ மாரி செல்வராஜ் உங்கள் ஊருக்காரு உங்களோட மருமகன் ஓகே நீங்கள் நல்லா பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பயம் இல்லாமல் நடிச்சிருப்பீங்க மிகப்பெரிய ஒரு ஆக்டர் தனு சார் வந்து உங்கள் கூட எல்லாம் நடித்தார் நீங்கள் அவங்க கூட நடிச்சிங்க உங்கள் ஊர் மக்கள் எல்லாமே ஒன்றா இருந்தீங்க யோசிச்சு பார்த்துருக்க மாட்டீங்க பட் இருந்தாலும் நெ நிஜம் ஆயிருக்கு அவர் கூட நடித்தது எப்படி இருந்துச்சு அவர் உங்கள் கிட்டே என்னெல்லாம் பேசினார் ஊர் மக்களுக்கு ஏதாவது சொன்னாரா அதெல்லாம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் என்னென்னா ஷூட்டிங்னு ஒரு இடத்துக்கு அந்த ஊரில் போனோன்னா நாங்கள் எல்லாமே எங்களை
எந்த ஒரு டிஸ்டபன்ஸும் எங்களை எனக்கு இவ்வளோ நாள் ஷூட்டிங் எடுத்துருக்காங்க எந்த டிஸ்டபன்ஸும் அவங்கள வச்சு எனக்கு இது வரைக்கும் இல்லை ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அப்படின்னு தனுசார் சொன்னதாகவே சார் சொல்லியிருக்கிறார் ஓகேண்ணே கடைசியாக மாறி செல்வராஜ் அண்ணே பார்த்துட்டு இருந்தாருன்னா அண்ணனுக்கு நீங்கள் எதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா அதை சொல்லலாம் ஊருக்கு வந்து எடுத்ததுலேயே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார் அன்றைக்கி கூட நான் இப்போ தேட்டருக்கு போகும்போது இந்த மாதிரி எடுத்துருக்காங்கன்னு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் தேட்டர் மேனேஜர் வந்து இப்படி புளியங்குளத்தில் வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னோம்னா எங்களை எல்லாம் போட்டு விடுறது இடவெளியில் போட்டு காமிச்சார் அதை நான் ஃபோனில் சொன்னேன் டேரக்டர்கிட்ட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படினே எல்லாம் கைத்தட்டினாங்க மாமா கைத்தட்டினாங்க அப்படின்னு சந்தோஷம் வரும் மாமா அப்படின்னு அவரே சந்தோஷப்பட்டார் இப்போ நீங்களாம் வந்து எங்களுக்கு பேட்டு இருக்க நேரில் பார்த்தாருனா எங்களை இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பார் கண்டிப்பாக அங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து தேடி வந்திருக்கிறோன்னா உங்களோட நடிப்பும் இங்கே வந்து நீங்கள் எல்லாம் பண்ண அந்த விஷயம் தான் அது ரொம்ப இந்த மாதிரி வந்தாச்சுனால அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் ஊர் மக்களுக்கு வந்து எடுத்தாச்சுனாலே அவர் ஊர் மேலே ரொம்ப ஒரு பற்றான ஆள் ஊர் மக்கள் மேலே ரொம்ப பற்றான ஆள் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுக்கிறது அவர் நேரில் பார்த்தா இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பார் வணக்கம் என் பேர் வேலம்மாள் நான் வந்து கர்ணன் படத்தில் நடிச்சிருக்கேன் கர்ணன் படத்தில் வந்து நான் ஒரு டைலாக் பேசியிருக்கேன் ரெண்டு டைலாக் பேசியிருக்கேன் நான் முதல் டைலாக் என்னென்னா ஊர் பஞ்சாயத்து நடக்குது அதில் கர்ணன் ஹீரோ சார் வந்து பஸ் அடித்து போட்டு வந்துடுவார் அப்போ வந்து ஊர் பஞ்சாயத்தில் எல்லோரும் கலகலான்னு பேசுகிறாங்க அப்போ நானும் ஒரு ஆளாக நின்று பேசுகிறேன் எப்படின்னா ஏன் பஸ் அடித்து இதில் என்ன தப்பு என்ன ஊரில் எந்த பஸ்ஸு நின்றுச்சு அப்படின்ட்டு ஒரு டைலாக் ஓகே ஓகே இன்னொன்று இன்னொன்று ரெண்டாவது டைலாக் என்னதுமா ரெண்டாவது டைலாக் வந்து அவர் வந்து கறி மூட்டத்துக்கு விறகு எடுக்கிறாரு ஹீரோ 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 சாரு அப்போ வந்து நான் வந்து பெரியவங்களை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க ஊர்லேருந்து அப்போ என் வீட்டுக்காரரா கொடுத்துருக்கேன் அதில் அப்போ நான் போய் கேட்கேன் கருணா தாத்தாவை எல்லோரும் சேர்ந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பி வச்சு எல்லாம் இப்போ தாத்தா இன்னும் வரலையப்பா அப்படின்னு கேட்கேன் ஒரு ஒரு ஏற்றத்தோடையும் ஒரு தாழ்வோடையும் கேட்கேன் கேட்கும்போது அப்போ வரலையா சரி போ நான் பார்த்து கூட்டிகிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு வரேன் அதுக்கப்புறம் தான் போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அடிக்கார் சார் அடிக்கார் ஆனால் இந்த சார் மாதிரி சார் வந்து என்னுடைய எனக்கு வயசு இன்றைக்கி அறுபத்தி மூணு வயசு இந்த அறுபத்தி மூணு வயசில் இன்றைக்கி சினிமாவில் கொண்டு இறக்கியிருக்காரு இறக்கி என்னை பேச வச்சுருக்காரு நடிக்க வச்சுருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய கோடான கோடி நன்றி ஆயிரம் பட்டமாக நம்ம இந்த வயசில் வந்து இந்த சினிமாவில் வந்து நம்ம நடிக்கம்னா இது மாதிரி சாருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் அவரை என்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் அவருக்கு என்றைக்கு நன்றி சொல்ல போகிறோம் பாத்திய <laughs> 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 விசிலா அடிச்சாங்களே உனக்கு விசிலா அடிக்கும் போது எப்படி இருந்துச்சு அது எனக்கா எனக்கு சந்தோஷமா இருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சா சரி அந்த சீனை வந்து மாரி என்னை வந்து உன்ட்ட சொன்னார்ல இந்த மாதிரி நீ கல் எடுத்து அடிக்கணும்டா அப்படின் சொல்லிட்டு சொன்னோன்னே எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிட்ட உடனே எடுத்து அடிச்சிட்டியா இல்லை எதுவும் டேக்லாம் போச்சா ஒரே டேக்ல அடிச்சாச்சு ஒரே டேக்ல பல தடவை அடிச்சிருப்போ பிள்ளையே ஆஹா இல்ல இல்ல நல்ல பையன் சரி தங்க பாண்டியனுக்கு என்ன ஆசை என்ன ஆகணும்னு ஆசை எனக்கா எனக்கு உனக்கு என்ன வைக்க போடுறான் ஏ வைக்கப்படுறடா சரி சரி சினிமாவில் ஒரு வேலை ஒரு பெரிய கட்டத்துக்கு போனால் யார் மாதிரி ஆகணும்னு ஆசை சினிமா எனக்கு விஜய் விஜய் இளைய தளபதி விஜய் மாதிரி விஜய்னா ரொம்ப பிடிக்குமா பிடிக்கும் விஜயம் பிடிக்கும் விக்ரம் பிடிக்கும் ஒரு தடவை முடிவு பண்ணிட்டேன் என் பேச்ச நானே கேட்க மாட்டேன் கேட்க மாட்டேன் சூப்பர் சூப்பர் சரி தங்க பாண்டியன் வந்து நிறைய படங்கள் பண்ணு வாழ்த்துக்கள் நல்லா படிக்கணும் மாரி செல்வராஜ் அன்னை மாதிரி இன்னொரு பெரிய பெரிய விஷயங்கள் நீ பண்ணணும் சரியா தேட்டர் மாரி செல்வராஜுக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்கள் ஸோ எல்லோரும் என்ன ஒன்றா உட்காந்துருக்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கர்ணன் திரைப்படத்தில் நடித்த கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அண்ட் தென் இந்த புளியங்குளம் மக்கள் தான் எல்லாருமே ஒன்றா இருக்கிறோம் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதை பற்றியும் நம்ம மாரி செல்வராஜ் அண்ணனை பற்றியும் பேச போகிறாங்க அண்ணன் உங்கள் பேர் சொல்லிவிட்டு இந்த படத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அதையும் சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் எங்கள் ஊர் புளியங்குளம் கர்ணன் படத்தில் நடிச்சிருக்கோம் பஸ்ஸு உடைக்க போதில் பஸ் வந்து எங்கள் சார் கர்ணன் குதிக்க போதில் பஸ் நிறுத்தாமல் போயிடுவோம் அதனால் நாங்கள் ஓடி போய் பஸ் அடிச்சுன்னு போய் அதில் நடிச்சிருக்கேன் ரெண்டாவது நம்ம அந்த பசு நிற்பாட்டாக போனால் பசை அடித்து உடைக்கிறதுல அது எங்கள் சார் எங்களுக்கு முக்கியமாக இது கொடுத்துருக்காரு இப்போ அப்படி ஒரு நாலு அஞ்சு கடத்தில் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு நல்லா வாய்ப்பு அதனால் நம்ம எங்கள் இயக்குனருக்கு மிக மிக நன்றி ச
ரொம்ப ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாரு இன்னும் மிக மிக அவரு சிறப்பா இருக்கும் எப்பவுமே அவருக்கு நன்றி அடிப்பட்டவனு <laughs> 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 என் ஊர் புளியங்குளம் எங்கள் டேரக்டர் மாரிச்சூர்ராஜ் வந்து மொதல் படம் பரிவர் நடிக்க வச்சார் அது என்னென்னா அவர் பன்னெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டார் எங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது அவர் இந்த ஊரை விட்டு ஓடி போய்ட்டு தான் ஊருக்கு தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் இந்த ஊரை விட்டு போய்ட்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு ராம் சார் அஷ்ணன் டேரக்டர் இருந்து செவிச்சு வந்து இந்த புளியங்குளத்து ஊரில் படம் எடுக்க போகிறோம் சொல்கிறாங்க இங்கே யாருமே நம்ப விரும்பலை யாருமே நம்ப நம்ப மாட்டாங்க அப்படின்னா இந்த பையன் நம்ம ஊரில் எப்படி இருந்தான் இப்படி இருந்தோம் போய் படம் எடுக்கன்னு சொல்கிறானே அப்படிங்கிற விஷயத்தை யாருமே நம்ம ஊரில் நம்பலை அப்போ அவராக வந்து பண்ணுறாரு அப்போ நம்ம நாங்களும் அந்த படத்தில் நடிக்க போகிறோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்குமே இந்த நம்பிக்கை கிடையாது அப்புறம் பரிமளவு வெற்றி பெற சொல்ல தான் எங்களுக்கு தெரியும் அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் கஷ்டப்பட்டு செவிச்சார் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்திருக்கோம் இன்றைக்கி சினி பீல்டு வந்து நம்மளுக்கு எங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது எங்கள் ஊர் மக்களுக்கு அன்றைக்கி அவர் பன்னெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு ஜெயிக்க போய் தான் இன்றைக்கி நானும் சரி என் ஊர் மக்களும் சரி இன்றைக்கி எல்லாருமே இந்த படத்தில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அவர் எல்லாமே எங்கள் சொந்தம் வந்தாங்க மாமா தான் ஆமாம் நாங்கள்லாம் ஒரே கிராமம் என்ன மென்மேலும் வளரணும் இது வரைக்கும் சினிமா வரலாற்றிலேயே இந்த மாதிரி கதையும் சரி வரலாறும் சரி எந்த டேரக்டருமே பேசலை எந்த ஜாதி பற்றியுமே படம் கிடையாது பரிமாணம் சரி கர்ணனும் சரி எல்லோரும் சொல்கிறாங்க மாரி சொல்கிறாஜ் வந்து ஜாதி அடிப்பில் படம் எடுக்காமட்டு எந்த ஜாதி அடிப்பிலும் ஒரு படம் எடுக்கலை அது வந்து படம் பார்த்தாலும் தெரியும் நம்ம எப்படி இருக்கோம் அவன் எப்படி இருக்காங்கிறது அவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் உண்மையா இல்லையா எல்லாருமே சொல்கிறாங்க கர்ணன் பரிமாணம் ஒரு ஜாதி படம் கர்ணன் ஜாதி படம் ஜாதி படமே கிடையாது நீங்கள் படத்தை பாருங்கள் நீ எங்கே இருக்க நான் எங்கே இருக்கேன் தம்பி மாரி சொல்கிறாஜி வணக்கம் கர்ணன் படம் ஒரு மிக சிறப்பாக அமைஞ்சிருக்கு புளியங்குளம் ஊர் மக்கள் ஃபுல்லாக இன்னும் போய்கிட்டு இருக்காங்க வேணு பிடிச்சி போய்கிட்டு இருக்காங்க சுற்று வட்டார மக்கள் ஃபுல்லாக எப்பவும் போல் இன்னும் போய்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ இது ஒன்றும் பிரம்மாண்டமாக இருக்குது படம் இந்த லெவலில் கொண்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஊர் மக்கள் மிக நன்றி ரொம்ப நன்றி வார்த்தா வழங்கும் பவா செல்லதுரை நடுவராக பங்கேற்கும் சிறுகதை போட்டி உடனே வார்த்தா ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்க ஸ்டோரிஸ் அப்லோட் பண்ணுங்க கேஷ் பிரைஸ் வின் பண்ணுங்க மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க Remo International Flight College BBA Airline Management BSc Aviation BSc Aircraft Maintenance Science contact 7768800900 Remo International Flight College